вітаю, я Богдана Лясківська і це український мобільний репортер. Як жила Вінниця в умовах воєнного стану, особисті відео жителів міста і не тільки. Усе показуємо. Для українців немає нічого неможливого, особливо якщо це стосується херсонського кавуна. Якщо захотіли, значить він має бути. Історія кавунчика, який проїхав вісім діб на підконтрольну територію України. Його привезли до Одеси та виставили на аукціон. Один чоловік придбав його за дві тисячі гривень, а усі кошти передали на Збройні сили України. Цей кавунчик – це як символ, що Херсон – це Україна. Хто буде їсти? Та й Крим – це Україна, як і усі тимчасово окуповані території. А зі збільшенням бавовни на півострові ми почали розуміти, що його повернення пришвидшується. Росіяни в паніці почали тікати до Росії через Кримський міст. Воно й не дивно, адже потрібно встигнути виїхати, аби потім не потрібно було перепливати. Росіяни скажуть «фотошоп», а ми, українці, скажемо «пророче майбутнє». Можна не мати голосу, але промовляти набагато голосніше своїм патріотизмом, рішучістю і діями, які допомагають Україні. Доказ того, що головне – це бажання і все можна здійснити. Так у Центральному парку імені Леонтовича пройшов музичний концерт пісень жестовою мовою. Усі зібрані кошти теж підуть на Збройні сили України. Дуже багато митців, співаків та музикантів збираються та виходять на вулиці, влаштовують концерти саме для того, аби зібрати кошти та придбати усе необхідне нашим захисникам. Та крім того, що вони збирають гроші, допомагають нашим хлопцям, вони роблять іще одну добру справу, адже вони підіймають настрій усім перехожим. Відео, яке вражає, наші бабусі не сидять під під'їздами і не входять в загони Путлера. Вони танцюють під українську сучасну патріотичну музику. Патріотичних людей, патріотична лавка і патріотичний паркан. Ось вам креативний спосіб, як по-українськи прикрасити угіддя. Неможливо перемогти націю, яка до усього ставиться із гумором. Не показуйте це відео російським журналістам, адже завтра будуть публікації про бандеру пса. Дякую нашим захисникам, завдяки яким ми можемо прокидатися кожного ранку, маємо змогу спати у теплому ліжку і також пити каву, а головне – це жити. Та не варто забувати, що на рівні із чоловіками на передовій боронять нашу країну і жінки. Та навіть там, на лінії фронту, вони залишаються красунями. Які реалії, такі й віночки. Найкращі відео у сучасних реаліях, які захоплюють соціальні мережі, це ті, де наші захисники і захисниці повертаються додому живими із бойових дій. Ми щиро віримо, що зовсім незабаром буде перемога. Кожна дитина дочекається батька, мати доньку, жінка, чоловіка і вже ніколи не буде відпускати на війну. переможе все і розлуку, і відстань. Той час, коли русські і жони чекають. Коли ж це вже можна буде оміняти свого чоловіка в цинку на грошову допомогу, наші українські жінки вірно чекають своїх захисників. Та й наші бійці у такий важкий час знаходять хвилинку вирватися із бойових дій до своєї коханої для того, аби дівчину змінити на дружину. Пишаємося тим, ким ми є. І як би важко не було нести звання українця, адже на нашу долю випало багато випробувань, ми ніколи не відмовимося від нашої батьківщини. Наразі весь світ майорить українською символікою. І увесь світ знає, що синьо-жовтий – це символ свободи. І ми впевнені, що український стяг буде майоріти над кожною точкою України. Що 
тижня ми будемо збирати матеріали, як живе наше місто в умовах воєнного стану. Знімайте усе, що відбувається навколо вас. Але пам'ятайте, нічого того, що може нашкодити нам або допомогти ворогу. Слава Україні!